ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தங்க கணிதம் இன்னைக்கு நாம எம்எஸ்சி மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆர்டினரி டிஃபரென்சியல் ஈக்வேஷன்ல லீனிய டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இப்ப இதுல பாருங்க டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் டூ டிஃபைண்ட் ஆன் அண்ட் இன்டர்வல் ஐ ஆர் செட் டு பி லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் ஐ இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் டூ கான்ஸ்டன்ஸ் சி ஒன் அண்ட் சி டூ நாட் போத் ஜீரோ சர்ச் தட் C1 C2 of 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 x x x x of x x x x x x x for all x in i. The two 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 functions 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 on i and c1 and c2 0. புரியுது <laughs> C1 5 1 of x plus C2 5 2 of x equal to 0 அப்படி நம்மள எழுத முடியும் for all x in i இப்படி இருக்கும்போது C1 not equal to 0 வா இருக்கும் and C2 not equal to 0 வா இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல தான் C1 C2 வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சோ அப்படி இருந்துச்சுனா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் 5 1 and 5 2 are linearly dependent அப்படினு நம்மால சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா சரி அப்ப லீனியர்லி இன்டிபெண்டனா என்ன அர்த்தம் அதாவது எந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து லீனியர்லி டிபெண்டா இல்லையோ அந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாம லீனியர்லி இன்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க வாங்க பாக்கலாம் இந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் டூ ஆர் செட் டு பி லீனியர்லி இன்டிபெண்ட் ஆன் ஐ இஃப் தே ஆர் நாட் லீனியர்லி டிபெண்ட் தேர் இன்னும் கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த டூ இது வந்து லீனியர்லி இன்டிபெண்ட் ஆன் த இன்டர்வல் ஐ அப்படின்னு எப்ப சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இதுல டூ கான்ஸ்டன்ஸ் சி ஒன் அண்ட் சி டூ அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல இருந்துச்சுன்னா அதாவது சி ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் சி டூ ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் என் ஐ அதாவது ஐல இருக்க எல்லா எக்ஸுக்கும் ட்ரூ ஆகுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவா தான் இருக்கும் ஓகேவா அதாவது சி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் சி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஜீரோவா தான் இருக்கும் சோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் டூ லீனியர்லி இன்டிபெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் த இன்டர்வல் ஐ அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் ரான்ஸ்க்கு என்ன என்னன்னு பார்த்துடலாம் த டிடர்மினன்ட் டபிள்யூ ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் டூ அதாவது டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ செகண்ட் ரோல ஃபைவ் ஒன் டேஷ் ஃபைவ் டூ டேஷ் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா ஒரு டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் டிடர்மினன்ட்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண எப்படி வரும் 5 1 into 5 2 dash minus 5 1 dash into 5 2. இந்த determinant தான் வந்து ரான் ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அதுவே ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எக்ஸுக்கு இதோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா அதை ரான் ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஓகே அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிடர்மினன்ட் டபிள்யூ ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ டேஷ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் டேஷ் ஃபைவ் டூ இஸ் கால்ட் த ரான் ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் டூ and its a value at x is denoted by w of 51, 52 of x next or theorem or statement vandu paakalam indha theorem oda proof vandu na next video la ungalku kudukuren but two functions 51 and 52 nu solittu kuduttaanga and the two functions vandu linearly independent ah illana vandu linear dependent ah iruka abdingiradha therinjikano appadina indha condition vachu nama easy ah adha identify pannidalam okay so adanal indha theorem vandu paathidalam The two solutions of 5, 1 and 5, 2 of L of i equal to 0 are linearly independent on an interval i if and only if W of 5, 1, 5, 2 of x is not equal to 0. This is true for all x in i. That is, 5, 1 and 5, 2 are two functions. This is linearly independent. This is the condition that is satisfied. That is, W of 5, 1, 5, 2 of x is not equal to 0. இது ஐல இருக்க எல்லா எக்ஸுக்குமே வந்து ட்ரூவா இருக்கும் அதே மாதிரி டபிள்யூ ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐல இருக்க எல்லா எக்ஸுக்கும் இது ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா அந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் டூவை லீனியர்லி இன்டிபெண்ட் அப்படின்னு நாம சொல்லலாம் இந்த இந்த தீரத்தோட ப்ரூஃப் வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோல கொடுக்குறேன் 
இப்போ இந்த லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் லீனியர் டிபெண்டன்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்ல வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்துடும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு காஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் இந்த மாதிரி டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இல்லைனா வந்து லீனியர்லி டிபெண்டா அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம இப்போதான் பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா அதாவது ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட கண்டிஷன் என்ன டபிள்யூ ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் கரெக்ட்டுங்களா அதாவது ரான் ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் டூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் டூ வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இருக்கும் ஓகே அப்படி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லாம ஈக்குவல் டு ஜீரோவா வந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து லீனியர்லி டிபெண்டா இருக்கும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகே சரி அதுக்காக இப்ப நம்ம டபிள்யூ ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ரான் ஸ்கேனா ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் செகண்ட் ரோல ஃபைவ் ஒன் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைவ் டூ டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஃபைவ் ஒன் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸும் ஃபைவ் டூ டேஷ் ஆஃப் எக்ஸும் வேணும் அதை இப்ப நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது காஸ் எக்ஸ் கரெக்டா அப்ப இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் ஃபைவ் ஒன் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு காஸ் எக்ஸ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு வரும் அதே மாதிரி ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது சைன் எக்ஸ் இப் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் டூ டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு வரும் இதை எடுத்து இங்க நாம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் இந்த டிட்டர்மினன்ட் வந்து நாம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம் இது வந்து டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் அதனால இதை எக்ஸ்பேண்ட் எப்படி பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேக்னல் எலிமெண்டா மல்ப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் போட்டுட்டு செகண்ட் டேக்னல் எலிமெண்டா மல்ப்ளை பண்ணி ரெண்டுத்தையும் நாம சப்ராக்ட் பண்ணணும் இதுதான் கான்செப்ட் ஓகே சரி அதனால இப்ப இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம் என்ன வரும் காஸ் எக்ஸ் இன்டூ காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இன்டூ சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இன்டூ சைன் எக்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வரும் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு மைனஸ் போட்டுருந்தோம் கரெக்டா அதனால மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஸோ பிளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஆல்ரெடி வி நோ தட் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பிளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கரெக்ட் அண்ட் இந்த ஒன் வந்து கண்டிப்பா ஜீரோ கிடையாது கரெக்ட் தானே அதனால ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரி அப்போ ரான் ஸ்கேனா ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் டபிள்யூ ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இதுல நமக்கு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கொடுத்திருந்த அந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் ஆர் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் லீனியர் டிபெண்டன்ஸ் இந்த டாபிக்ல இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவா அப்லோட் பண்றேன் இந்த வீடியோவில் லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ்னா என்ன லீனியர் டிபெண்டன்ஸ்னா என்ன ரான் ஸ்கேன்னா என்ன இந்த ரான் ஸ்கேனுக்கும் லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் லீனியர் டிபெண்டன்ஸ்க்கு உள்ள ரிலேஷன் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாமல் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமும் நாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்கிற ஆப்ஷனையும் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சேரும் வேற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்கில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாம் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்